we are solving today this paper paper 43 mechanics november 2022 this this is the paper we are solving it first question of this paper is a particle p is projected vertically upward with speed u meter per second from a point on the ground p reaches its greatest height after 3 second suppose this is the ground and this is the greatest height uh, projected vertically upward with speed u meter per second u meter per second is the speed after 3 second it reaches greatest height greatest height pe speed zero hogi final speed t is 3 second and the value of g will be negative 10 meter per second squared acceleration due to gravity we have to find initial speed we will use this equation of motion v is equal to u plus dt v is 0 initial speed we have to find uh, minus 10 g is minus 10 and p is 3 so we will get uh, u is equal to 30 meter per second this is the answer next part b of this question find the greatest height of p p is a particle greatest height of p above the ground now we will use this equation of motion v square minus u square is equal to 2 gs 2 gs to hamare paas final speed jo hai wo zero hai initial speed in part a we have found that is 30 30 square is equal to 2 minus 10 g ki value minus 10 hai s humne find karna hai Minus 900 is equal to minus 20s. From here, s will be 45 meters. This is the greatest height of particle P above the ground. Now come to the next question. That is question number two. A box of mass. 5 kg is pulled at a constant speed constant speed is 1.8 meter per second for 15 second up a rough plane inclined plane rough hai 15 second time is given the mass of the particle mass of the box is 5 kg and the constant speed constant speed mean acceleration zero constant speed is 1.8 meter per second and time is 15 second Time is fifteen second. Now inclined plane is making an angle twenty degree to the horizontal. The box moves along a line of greater slope against a frictional. force of 40 newton frictional force 
फोर्टी न्यूटन में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं इंक्लाइन प्लेन इज दिस दिस इज अ बॉक्स ऑफ मैथ फाइव के जी मूविंग अपवर्ड अलोंग द प्लेन This is the force this is the next position of this box angle is 20 degree with the horizontal we have to find the change in gravitational potential energy of the box to so, iske liye hame height chahiye to so, height hamare paas ye hogi so first we have to find this distance along the plane since the speed is constant so we can find this distance this is h this is height ab humne ye along the plane ye distance find karna hai so since the speed is constant we will use this equation s is equal to b into t s hamare paas hai ke v is 1.8 and time is 15 we get s is equal to 27 meter so this is 27 meter this angle is 20 because ye horizontal ke sath ban raha hai so potential energy hai hamare paas a change in potential energy of the box yahan pe is position pe potential energy jo hai wo जीरो होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी आएगी तो वो सो चेंज इज पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच एम इज फाइव जी टेन और अब हमें हाइट फाइंड करनी है तो हाइट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे इस ट्राइंगल में ये आपको नजर आ रही है रेड ट्राइंगल यहाँ से एच ओवर ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू साइन ट्वेंटी डिग्री फ्राम हेयर एच इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन साइन ट्वेंटी डिग्री वी गेट एच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट टू थ्री फाइव मीटर ये नाइन पॉइंट टू थ्री फाइव मीटर ये एज की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे नाइन पॉइंट टू थ्री फाइव वी गेट फोर सिक्सटी टू जोल दिस इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट इज फाइंड द वर्क डन बाय द पुलिंग फोर्स दिस इज द पुलिंग फोर्स एफ वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स तो क्योंकि इसमें ये राफ सरफेस है फ्रिक्शन भी है फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू फोर्टी न्यूटन इट इज गिवन नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स भी है और वर्क डन बाय अगेंस्ट फ्रिक्शन भी है तो सो वी विल यूज दिस फार्मूला वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स डब्ल्यू डी मीन वर्क डन बाई ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वर्क डन बाई ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स वी हैव टू फाइंड वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज एफ इन टू डी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्टी एंड डिस्टेंस अलॉन्ग द प्लेन इज ट्वेंटी सेवन 
پلس چینج ان مکینیکل انرجی مکینیکل انرجی ہوتا ہے پوٹینشیل انرجی پلس کائنیٹک انرجی اس میں چینج کتنی ہوئی ہے چینج ان کائنیٹک انرجی ہے زیرو بیکاز آف اسپیڈ از کانسٹنٹ کائنیٹک انرجی میں تو چینج نہیں ہوگی بٹ پوٹینشیل انرجی میں چینج ہوگی تو سو وی ول رائٹ از اے چینج ان پوٹینشیل انرجی وی ہیو آلریڈی فاؤنڈ دس 462 So we will write here change in potential energy that is 462 so after calculating we will get work done by dry pulling force or driving force uh, that will be equal to 1542 or یا ہم اس کو تھری سگنیفکینٹ فگر میں لکھ دیں گے ون فائیو فور زیرو تھری سگنیفکینٹ فگر دس از اے فائنل آنسر نو نیکسٹ کویشچن کویشچن نمبر تھری رنگ آف میس فور کے جی از تھریڈیڈ آن اے اسموتھ سرکولر رچ وائر وتھ سینٹر سی آپ ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ فور کے جی میس کا ایک رنگ ہے تھریڈیڈ آن دا وائر دا وائر از فکس ان دا ان اے ورٹیکل پلین اینڈ دا رنگ از کیپ ریسٹ بائی اے لائٹ اسٹرنگ کنیکٹڈ ٹو اے دا ہائیسٹ پوائنٹ آف دا سرکل از اے اے از دا ہائیسٹ پوائنٹ آف دا سرکل The string makes an angle 25 degree to the vertical. Here you can see in the diagram. Find the tension in the string. In the string, you have to find the tension. The tension is this. The tension is this direction. Towards A. This is the tension. We have to find this. And the magnitude of the normal reaction. Normal reaction ko hum normally R se represent karte hain. Hum ne tension in the spring find karni hai aur normal reaction find karna hai. First we will represent all the possible forces acting on this system. So first we will resolve this tension T. ٹینشن ٹی کو ہم ریزولو کریں گے اس کا ایک کمپوننٹ ہمارے پاس یہ ہوگا یہ ہم نے اس کو ریزولو کیا ہے اس کا ایک کمپوننٹ یہ ہوگا اور دوسرا کمپوننٹ اس کا یہ ہوگا اور کلیئرلی دس کمپوننٹ از ورٹیکل کمپوننٹ از ٹی کوس ٹوینٹی فائیو ڈگری اور دس کمپوننٹ از ٹی سائن ٹوینٹی فائیو ڈگری نو دا ویٹ از ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ یہ ویٹ آف دا رینگ will act vertically downward that is 4g اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا normal reaction کدھر ہے تو normal reaction will be on this side and this is the normal reaction اب ہم اس نارمل ریاکشن کو بی ریزولو کریں گے اس کے دو کمپوننٹس فائنڈ کریں گے دس از آر نارمل ریاکشن اب ہم نے اس کو ریزولو کرنا ہے دو کمپوننٹس فائنڈ کریں گے ہوریزنٹل اینڈ ورٹیکل دس از دا ہوریزنٹل کمپوننٹ آف دس اینڈ دس از دا ورٹیکل کمپوننٹ تو یہ اب ہمیں اینگل چاہیے تو اینگل ہم یہاں سے فائنڈ کر لیں گے اگر ہم اس کا 
इसको ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर को इस रिंग से ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जो है ये एंगल बी ट्वेंटी फाइव आएगा और दिस एंगल विल बी वन थर्टी और सो दिस एंगल विल बी फिफ्टी डिग्री ये एंगल फिफ्टी होगा और ये नाइन्टी है ये फोर्टी हो जाएगा और तो उस वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी फोर्टी आ जाए फोर्टी हो जाएगा ये एंगल फोर्टी होगा तो सो दिस एंगल विल बी फिफ्टी तो वी विल रिजॉल्व यूजिंग दिस एंगल फिफ्टी डिग्री तो सो हमारे पास आर का ये कंपोनेंट दिस कंपोनेंट विल बी आर साइन फिफ्टी डिग्री और दिस कंपोनेंट विल बी आर साइन फिफ्टी डिग्री अपोजिट टू दिस फिफ्टी डिग्री एंगल और ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा आर कॉज फिफ्टी डिग्री नो द सिस्टम द रिंग इज एट रेस्ट तो सो हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे हॉरिजेंटल फोर्सेस जो होंगी वो ये दो हैं ये राइट को टी साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री है आप डायग्राम में देख सकते हैं टी साइन ट्वेंटी फाइव डिग्री राइट वर्ड है और लेफ्ट वर्ड है आर साइन फिफ्टी डिग्री दोनों इक्वल होंगी बिकॉज द सिस्टम इज एट रेस्ट रिंग एट रेस्ट और साइन फिफ्टी डिग्री से दिस इज इक्वेशन नंबर वन इन द सेम वे वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में टी कॉस ट्वेंटी फाइव अपवर्ड टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस ट्वेंटी फाइव और दो वर्टिकल कंपोनेंट हैं अपोजिट डायरेक्शन में और कॉज कॉज फिफ्टी डिग्री और कॉज फिफ्टी डिग्री प्लस वेट दैट इज फोर जी अपवर्ड वर्टिकल टी कॉज ट्वेंटी फाइव डिग्री से दिस इज इक्वेशन नंबर टू नो वी विल सॉल्व दीज टू equation simultaneously from equation number 1 uh t over r we can write it as t over r is equal to sin 50 degree over sin 25 degree T over R इसको कैलकुलेट करेंगे तो T over R हमारे पास 1.813 पॉइंट एट वन थ्री आ जाएगी कैलकुलेटर से तो फ्राम हेयर T को सब्जेक्ट बना लेते हैं T इज इक्वल टू वन पॉइंट एट वन थ्री आर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थ्री कह लेते हैं नो फ्राम इक्वेशन नंबर टू फ्राम इक्वेशन नंबर टू आर हमारे पास आर कॉज फिफ्टी डिग्री दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री कॉज फिफ्टी डिग्री की वैल्यू होती है प्लस फोर जी फोर जी मीन फोर्टी जी की वैल्यू टेन होती है टी एस टी अभी हम इक्वेशन नंबर थ्री में से ले लेते हैं ये है आपके पास वन पॉइंट एट वन थ्री आर इन टू कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री दैट इज जीरो पॉइंट नाइन जीरो सिक्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री आर प्लस फोर्टी 
राइट साइड को कैलकुलेट करेंगे तो वो ये हमारे पास आएगा वन पॉइंट सिक्स फोर थ्री आर यहां से आर को कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास वन पॉइंट सिक्स फोर थ्री आर माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फोर थ्री आर इज इक्वल टू फोर्टी तो ये वन आर आ जाएगा वन आर इज इक्वल टू फोर्टी दिस मीन दैट आर आर इज इक्वल टू फोर्टी न्यूटन ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है <coughs> अब हम टेंशन फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री थर्ड इक्वेशन में इक्वेशन नंबर थ्री में ये आर की वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट एट वन थ्री इंटू आर आर हमारे पास है फोर डी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टी जो है सेवेंटी टू पॉइंट फाइव न्यूटन आ जाएगा दिस इज आंसर दिस इज टेंशन इन दिंग नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर The particle P travels in the positive direction along a straight line with a constant acceleration. The constant acceleration से हमें पता चल जाता है कि हम three equations of motion वो जो है वो use कर सकते हैं P उस पार्टिकल का नाम है जो ट्रैवल कर रहा है पी ट्रैवल अ डिस्टेंस फिफ्टी टू मीटर ड्यूरिंग द सेकेंड 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 मीन दूसरे सेकेंड में उसने फिफ्टी टू मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है एंड अ डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी फोर मीटर ड्यूरिंग द फोर्थ सेकेंड ऑफ मोशन फोर्थ सेकेंड में उसने 64 मीटर ट्रेवल किया है फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड द एक्सरेशन हमें इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है और एक्सरेशन पार्टिकल का फाइंड करना है तो अब हम यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी इन्वॉल्व हो गया तो सो वी विल यूज दिस फार्मूला दिस इक्वेशन भी कह सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केर तो ये देखें ड्यूरिंग द सेकेंड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन सेकेंड सेकेंड में उसने फिफ्टी टू मीटर कवर किया है तो हम पहले फाइंड करेंगे टी इज इक्वल टू टू वेन टी इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड वट इज द डिस्टेंस कवर्ड तो सो फिर हम टी इज इक्वल टू वन फाइंड करेंगे तो वन सेकंड में कितना किया है टू सेकंड में कितना किया है दोनों को सब करेंगे तो वी विल फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द सेकंड सेकंड तो फर्स्ट वन टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डेज उसको एस टू से रिप्रेजेंट कर लें Using the above equation, S2 mean distance traveled in two seconds. So T is two u. We have to find it. Two u. Here we have two u plus one over two a. A we find it. T is two. Two square that is four. So this two is four cancel. So S2 we have to have two u plus 2a. This is the distance traveled in two seconds. अब हम distance traveled in one second find करेंगे. In the same equation, we will put t is equal to one. तो इसको हम represent कर लेते हैं as one distance covered, uh, distance traveled in one second. U t t is one. वन ओवर टू ए और टी स्केयर दैट इज वन तो ये हमारे पास एस वन जो है वो आ जाएगा यू प्लस वन ओवर टू ए अब हम डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू सेकेंड 
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड दोनों को सब करेंगे तो डिस्टेंस ड्यूरिंग सेकेंड 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 जो है वो हम फाइंड करेंगे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ड्यूरिंग सेकेंड सेकेंड आ जाएगा हमारे पास एस टू माइनस एस वन दैट इज गिवन एस टू माइनस एस वन इज गिवन दैट इज फिफ्टी टू मीटर एस टू और एस वन की वैल्यूज हमारे पास ऊपर हैं ये आप देख रहे हैं दिस इज एस टू दिस इज एस वन दोनों को हम सब करके जी को फिफ्टी टू करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टू यू प्लस टू ए माइनस यू प्लस वन ओवर टू ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू तो ये हमारे पास ए और यू में एक इक्वेशन आ जाएगी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दिस बिकम्स टू यू प्लस टू ए माइनस यू माइनस वन ओवर टू ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टू यू माइनस यू ये यू आ जाएगा टू ए माइनस वन ओवर टू ए एल्सियम से वो हमारे पास थ्री ओवर टू ए आ जाएगा इज इक्वल टू फिफ्टी टू इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं थ्री ओवर टू वन पॉइंट फाइव होता है तो यू प्लस वन पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू दिस इज सो से दिस इज इक्वेशन नंबर वन इन द सेम वे डिस्टेंस ऑफ सिक्सटी फोर मीटर ड्यू इन द फोर्थ सेकेंड फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस कवर गिवन है तो फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो इस जैसे हमने ऊपर फाइंड किया है टी टू टी इज इक्ल टू और टी इज इक्ल वन अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन फोर सेकेंड टी इज इक्ल फोर फोर सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है थ्री सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है उन दोनों को सब प्रेस्ट करेंगे वी विल गेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर सेकेंड तो सो द सेम इक्वेशन वी विल पुट टी इज इक्ल फोर सो वी वी गेट एस फोर डिस्टेंस कवर्ड इन फोर सेकेंड दैट इज टी की वैल्यू ये फोर है यू इंटू फोर प्लस वन ओवर टू ए U square that is sixteen. If we cancel out, करेंगे तो S four हमारे पास आ जाएगा four U plus eight square that is forty two. Forty two into three distance traveled in three second. ये हमारे पास आ जाएगा S three. दिस बिकम्स यू इंटू थ्री प्लस वन ओ टू ए थ्री स्केयर दैट इज नाइन इसको सिंप्लीफाई करेंगे एस थ्री इज इक्वल टू थ्री यू ये फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव ए नो डिस्टेंस ड्यूरिंग द फोर्थ सेकेंड डिस्टेंस ड्यूरिंग फोर्थ सेकेंड विल बी एस फोर माइनस एस थ्री दैट इज गिवन सिक्सटी फोर अब एस फोर और एस थ्री की वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ फोर यू एस फोर है फोर यू प्लस एट ए फोर यू प्लस एट ए माइनस एस थ्री हमारे पास है थ्री यू प्लस फोर पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू सिक्सटी फोर 
इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास आएगा फोर यू प्लस एट ए माइनस थ्री यू माइनस फोर पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू सिक्सटी फोर तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू यू प्लस थ्री पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू सिक्सटी फोर दिस इज इक्वेशन नंबर टू नो वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू तो ये हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं u प्लस थ्री पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू सॉल्विंग दिस सॉल्विंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू साइमल्टेनियसली इक्वेशन नंबर टू एस यू प्लस थ्री पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू सिक्सटी फोर क्वेश्चन वन इज यू प्लस वन पॉइंट फाइव ए इज इक्वल टू फिफ्टी टू और सब प्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशन टू ए इज इक्वल टू ट्वेल्व a is equal to six meters per second. No, ये हमारे पास acceleration आ गया है। अब हम ये acceleration की value किसी equation में put करेंगे, तो हमारे पास u भी आ जाएगा। From equation number one, u plus one point five a is equal to सिक्सटी टू यू प्लस वन पॉइंट फाइव ए इज सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टी टू फ्राम हेयर वी कैन फाइंड यू यू विल बी इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस नाइन यू इज इक्वल टू फोर्टी थ्री मीटर पर सेकेंड ये हमारा यू भी आ गया Now come to the next part of this question. Find the distance travelled by P during the first ten seconds of its motion. अब हमारे पास जो डेटा है उसमें इनिशियल स्पीड भी है. That is forty three meter per second. ऊपर हमने अभी फाइंड किया है. T is equal to ten. Ten second में distance कितना cover किया? Time is ten second. A we have found already that is six meter per second square. Now we will use this equation. S is equal to U T plus half A T square. S is equal to Putting the values, forty-three into time is ten plus one over two. Acceleration is six. T square T is ten. Ten square is hundred. So, if we calculate it, then we have S square is four thirty plus three hundred. स्क्वायर करेंगे वी विल गेट फाइनल आंसर डिस्टेंस कवर्ड इन टेन सेकेंड विल बी सेवन थर्टी मीटर दिस इज द फाइनल आंसर